اهلا وسهلا ومرحبا بكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته karibu tena mtazamaji wa Alfata TV katika kipindi chetu cha mwanamke wa Kiislam kipindi ambacho umekuwa ukikifuatilia kwa karibu sana na kujifunza mengi ni kuelekea leo tena ni Rashid Sal Muhammad niko na mzangu Khamis bin Shaban ye ni mkufunzi na huwa tunapata mengi e, kutoka kwa yeye akitupa miongozo juu ya kipindi hiki kimhususho haswa mwanamke wa Kiislam lengo na madhumuni ni kutengeneza mwanamke mwema tukifahamu ya kwamba alumu madarasa mwanamke ni chuo akielimika mwanamke mmoja basi hii ni neema kubwa na faida kubwa katika mujitama wa Kiislam Sheikh salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Bibi hali yako Alhamdulillah Sheikh Rashid Ahsan sana karibu sana Asante asante Sheikh Rashid Naam mtazamaji kama ada tunaye mwanamke wa Kiislam ndio kipindi ambacho tuko nacho na leo tutakuwa tukizungumzia eh, mwanamke na ibada ya sala na funga hii ndio itakuwa maudhu yetu maudhu ipana lakini tutajaribu kuperuze katika mambo muhimu zaidi lakini kusihi tu unaweza kutupata pia kupitia Twitter andika alfata lakini pia mtandao wa Facebook na pia unaweza kutupata kupitia Instagram pia kupitia ukurasa wetu wa YouTube na kuomba tu mtazamaji like page zetu lakini usiache ku comment na kutuambie yale yaliyokuwa ni mazuri kwa faida ya kipindi na kwa faida ya Uislamu. Uh, Sheikh kama tunavyojua swala ni nguzo muhimu sana ya Kiislamu na ni nguzo ambayo ni wajibu kwa Muislamu wa kike na wa kiume. Eh? Na tunaambiwa ilam anna salata imadu din fa man aqamaha faqad aqama din wa man tarakaha faqad hadama din e, mwanamke anakuwa na hali ambazo e, wakati mwingine hawezi kutekeleza ibada hii ya kusali hali kadhalika katika ibada ya funga hebu tu tueleze kiundani zaidi na kisheria mwanamke akiwa katika hali gani ibada hii itakaa kando na funga yake pia itakuwa kando kwa wakati huo. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala Rasulillah al-Karim. Sayyidina wa habibna wa shafi'ina wa uswatna Muhammad bin Abdullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Salawatu Allahi wa taslimatihi alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Na mwanzo kabisa nashukuru Sheikh Rashid kwa mwaliko wenu mwingine katika kipindi hiki kitukufu cha kumuelimisha mwanamke wa Kiislamu. Mm. Na mwanamke Sheikh Rashid kama ulivyozungumza katika mukaddima wako na utangulizi kuwa ni chuo na unapomuandaa mwanamke umeandaa jamii ambayo kwamba italeta faida na matunda makubwa sana. <coughs> Lakini Uislamu umemkirimu mwanadamu wote kwa ujumla kike kiume wala katika ramna bani Adam kwa hakika tumewatukuza wanadamu. Katika viumbe walokuwa bora katika ulimwengu huu ardhi ni binadamu. Na ndio maana <coughs> hajatokea mitume katika viumbe walioleta Allah Subhanahu wa ta'ala ardhini isipokuwa binadamu. <coughs> Hii ni sehemu ya mwanzo wa kirimio mwanadamu. Na vile vile mwanadamu kakirimiwa kama mwanamke. Allah Subhanahu wa ta'ala amemkirimu mwanadamu na vile vile kakirimiwa mwanadamu mwingine ambaye vile vile ni mwanamke. Kuna hali Sheikh Rashid ambazo Uislamu umezungumza mwanamke zikimsibu mwanamke akiwa nazo basi hatoruhusiwa kusali. Atakapokuwa mwanamke yuko katika daura tushahria katika siku zake ambazo anaingia mwanamke kila mwezi kama anavyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam yani shay'un qad katabahu Allah ala banati Adam ni jambo ambalo hmm. kwamba Allah kashali kadiria liwatokezee hmm. wanawake na kama mtu alisipomtokezea katika mwezi anahesabika ni mgonjwa kwa hiyo anaingia mwanamke katika siku zake anapoingia katika siku zake zile ambazo zinahesabika kwa idadi maalum kuna majambo katika Uislamu anaondoshewa kiwemo hilo lilizungumza la sala na vile vile lilizungumza la funga ya Ramadhani na vile vile kuingiliwa na vile vile kutoa zaka na vile vile kutufu katika katika alkaaba na mengineyo na hapa kidogo tunge tunge uh, umesema amezulio katika siku maalum labda ndani ya mzunguko huu kawaida hasa ni siku ngapi na uchache wake hasa yaweza kuwa siku ngapi tuweze kumsaidia mwana mama ambaye kwa sasa anatazama na wenda ana utofauti katika eh, eh, uanzaji wa siku ima katika kumaliza Swali zuri sana Sheikh Rashid hili siku ngapi zinamaliza sababu uchache wake ni siku moja 
mm. yani kuingia mwanamke katika siku zake akalu huu ya umunu wahid ya umu wa lila mm. yani ni siku moja ni usiku, siku moja ndo uchache wake lakini wingi wake ntegemea na mazoea na ade ya huu mwanamke yani ada yake siku ya mwazo kupata utu uzima siku ya mwazo kuingia katika siku zake manake na puingia katika siku zake dalili ya kuwa kadbala gata kadbala gat almanzil tiyari kashafikia utu uzima mm. wayo pale na puingia katika siku zake kashakuwa mtu mzima تجب عليها الصلاه وتجب عليها الصوم وتجب عليها كل ambalo kwamba linamwajibikia mtu kulifanya kwa kile kilichokuwa ni wajib naam anapoingia katika siku zake ana nisabika tayari kashaingia katika umri wa taklif umri wa kukalifishwa na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala wingi wake ni ada na mazoea ya yule mwanamke wengine wanachukua siku tatu wengine siku nne wengine siku tano wengine siku sita wengine siku saba Sheikh Rashid wengine wanafika zaidi ya siku nane wengine siku tisa lakini ikiwa ni ada na mazoea sijika ni jambo lilotokezea ghafla yani mm. ikiwa kawaida yake ni siku saba kisha kamtokezea ghafla ikawa siku mm. nane itakuwa hiyo ni kesi nyingine lakini Zami. mazoea na ada katika hili litakuwa ni jambo maarufu uh, katika kuzungumza umegusia hapa takriban ni kama mambo manne matano ukizungumzia swala funga lakini umegusa pia masuala ya zaka hivi kwa hiyo mwanamke hazi kutoa zaka akiwa katika hali kama hii la zaka Sheikh Rashid hatuja hatujalitaja mm. tumezungumza kuwa hatakuwa harusi zaka anatoa kwa sababu zaka yusia. ni mm. kusali atakuwa mm. harusiwi kwa makubaliano na wazuoni wote mm. na harusi vile vile kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa makubaliano ya wanawazuoni wote harusi kuingiliwa kwa makubaliano ya wanawazuoni wote mm. haruhusiwi vile vile kupewa talaka kwa makubaliano ya wanawazuoni wote harusi kutufu katika alkaaba kwa makubaliano ya wanawazuoni wote haya matano ndio wanawazuoni walokubaliana mm. yasiyokuwa haya matano yapo katika mlango wa khilafu baina alulama eh <laughs> uh, sijui hapa <laughs> kipengele hiki cha kuto kuingiliwa <laughs> kinanipa changamoto kidogo labda sheria imekitazama vipi uh, hususan wale ambao anaoa leo anaingia ndani anamkuta Bibi harusi yupo katika ada. Tufanyaje katika hali kama hii? <laughs> Inshallah Mwenyezi Mungu ampe stara na ampe khairi <laughs> na amjalia ni mke wa khairi na yeye. Mm. Lakini sheria ya Kiislamu yasaluna ka anil mahid wa nakuuliza kuhusiana na mwanamke ambaye kwamba yupo katika siku zake ambayo sio ndio tunamzungumza. Mm. Kul huwa adha waambie kuwa kile kinachotoka mm. kinisabika kuwa ni uchafu. Mm. Fa'tazilu nisa'i fil mahid. Mikuja amri kuwa wasiji wakaingiliwa wanawake katika kipindi cha hivi na hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam yatilia msisitizo kuwa man ata arrafan au kahinan au imraatan fi duburiha au imraatan haida atakayemfuata mganga au mpiga ramli au akamwingilia mwanamke kinyume na maumbile Allah tuhifadhi amen au akamwingilia mwanamke katika siku zake faqad kafara bima unzila ala muhammad ana hisabika kasha ya pinga na kuya kufuru na kuya kataa ile yote iliyoteremshwa kwa muhammad sallallahu alayhi wasallam kumwingilia haruhusiki haruhusiki yasiyo elo bakisha ni halali sahaba alikuja kumuliza mtume sallallahu alayhi wasallam fanu waswali nuliza wa huyu bwana harusi na bi harusi mm. ambapo katika siku zake mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba isna'u kulla shay'in illa nikah mm. fanya naye kila ulitakalo mm. usiyo kama ingilia tu lakini sasa sheikh <laughs> uh, sisi tunauliza kama waulizaji uh, shule yetu ni ya kuuliza na tutajitahidi kujichunga kuuliza maswali ambayo hayatotoka katika dini. Namna. E, lakini sasa tunawezaje kuilinganisha imani ya masahaba, imani ya wacha Mungu na sisi? We, mtume anasema tufanye kila kitu ila tendo la ndoa. Lakini kwa vijana hawa ambao wametuzunguka. <laughs> e, uoni wangu kuwa kama atakuwa na ile fursa ya kuanza kukamata na kushika, inaweza ikawa sababu ya kumaliza mambo mengine. Hawa ili walizungumziaje? <laughs> na ikiwa pata pata hofiwa, mm kuwa anaweza kalifanya hili basi yon saa asili mm. akafanya kwa sababu ikiwa kuna khauf yani khauf fitna anaweza kaingia katika fitna kufanya jambo la haram la kumwingilia mwanamke katika siku zake haram haifai katika Uislamu kwa mujibu wa Qur'an na kwa mujibu wa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam kama ataweza kufanya subra kayafanya sio kuwa hayo maana sahaba alipoulizwa kaambiwa fanya utakavyo mm. na fanya isipokuwa kumwingilia je imani za sahaba na imani zetu si la sahaba si watu walioteremka kutoka juu mbinguni Sheikh Rashid hum rijal Mm. wao ni watu kama siye na mm. wao yaqa alayhim al khata na mm. wao vile vile sahaba linatokea kwa wao makosa na marongi waliohifadhika na kufanya madhambi na kufanya maasia na kufanya makosa Sheikh Rashid ni mitume ambao yeah. kwamba wao wanateremkiwa ni wahi lakini sahaba la kwa hiyo kujimathilisha na masahaba ni jambo zuri mtazamaji wa Alfata TV popote pale ambapo lipo uh, tunafaraja kuwa uko nasi na nashukuru kwa wale ambao wameanza kutupa support 
angalau ya kuhakikisha tuna internet ya kutosha kwa ajili ya kuweza kuisimamisha TV hii. Una fursa pia na wewe kuweza kutasadak ili dawa hii ienee kila kona ya dunia mtazamaji wa Alfata TV. Unaweza kutupata kupitia Facebook kuandika Alfata TV lakini pia ukurasa wetu wa Twitter mtazamaji andika Alfata yeah. TV alikadhalika Instagram bila kusahau eh, ukurasa wetu mama wa YouTube ingie hapo utaona vitu kwa ukamilifu na mambo mengi kemkem kem hapo utaweza kujionea mtazamaji mimi ni Rashid Salim Hamid mzangu ni Hamis bin Shaban tupate mapumziko si muda mrefu tutarudi nawe tena Tunakupa waepesi wa kupata habari na matukio, mafunzo ya dini ya Kiislamu na masuala mbali mbali yanayohusu Uislamu. Usihadaike wala usisumbuke. Endelea kusubscribe channel yetu ya Alfata TV online kila wakati pamoja na kuperuzi ukurasa wetu wa Facebook Alfata TV online. Dira ya Uma. Karibu tena mtazamaji na huu ni wasaa mwingine wa mwanamke wa Kiislamu nikiwa naye Al-Akhi Sheikh Hamis bin Shabani na tunazungumzia mtazamaji mwanamke na ibada ya sala na funga. Hii ni sehemu ya pili na hii ni Alfata TV. Uh, Sheikh kuna majambo hasa haya ya ibadati watu wengi tumeyasahau. Hususan akina mama wengi wamekuwa na sahau mambo yao haya muhimu katika ibada. Na wakati mwingine hupelekea kakaa siku mbili tatu E, hatekelezi ibada ya sala kwa kutu kufahamu sheria na mambo ya msingi kama haya kifiki mfano mwana mama ameingia ame, ame alikuwa katika ada yake ametoharika au amekata maghribi je anaweza kuswali salatul salatul isha yani ile sala na salatul fajr uh, imemalizika hapa katika maghrib wakati wa maghribi eh naam Jazakallahu khairan Sheikh Rashid. Kwa kweli katika masala ya kuwakumbusha na kuwatanabaisha hmm. wanawake kuwa wanapotoharika kipindi kile walipo katika siku zao na. mpaka ule wakati watakotoharika nyuma ya hapa yote hmm. maghfuru na an. Hmm. Washasamehewa. Bibi Aisha radhiyallahu anha anasema kuna nu'maru bi qadai as-sawmi wa la nu'maru bi qadai as-salah. Si tulikuwa tunaamrishwa yani wanawake wakiamrishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam walipefunga na wasilipe sala. Kwa maana kitoharika magharibi, mm. kitoharika katika waktu al-maghrib. Wakati wa magharibi tayari ameshatoharika basi anakoga na akae akajua kuwa kusali salatu al-maghrib na sala ya Isha na zinazoendelea mbele yake ni jambo la wajib kwa ke yeye. Yani katoharika magharibi kwa maana wakati wa magharibi bado ungalipo <coughs> haja tuharika baada ya, ya wakati katoharika ndani ya ya mm. waktu almaghrib mm, no. na kutoharika ni kitendo cha kukatika kwa ile damu sasa katio aka koge josho lake kamili kamilifu hakikishe mwili wake wote umeenea maji aende akasali salatu almaghrib na salatu alisha na akifanya mapungufu katika haya mawili kashatoharika akakaa kitako akasubiri mpaka siku ya pili ya mki mm. ndo aoge alafu wasali alfajiri. Nishe kusikia mwanamama mmoja anasema ah, naisi shakata lakini na wasiwasi na wasiwasi bora niikoshe nyole kesho. Mm. Vipi kama hii wasiwasi huu na kijihisi imeshakatika? Wallahi Sheikh umuliza swali zuri sana. Wasiwasi asili yake kutoka min sharril wasiwasil khannas mm. inatokana na ilinde katika Qur'ani kul a'udhu bi rabbin nas sema nataka himaya na kinga na msaada na ulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala Mola mlezi wa watu wote vile vile katika makinga ya kujikinga mwanadamu min sharri alwaswasi alkhannas sharri ya wasiwasi wa bilisi huu wasiwasi mimi naona kuwa tayari nitakuwa nimeshatoharika au bado ukadha huu wasiwasi asla kutoka na min sharri alwaswasi alkhannas na ndio maana Sheikh Rashid kwa kuongezea kwa kuongezea katika wasiwasi huu mtume anasema asije akakata mmoja wenu sala li shakkin asabahu kutoka na shaka tu ile msibu katika sala yake kuwa amehudufi au hajahudufi asitoke hata yasma mm. sautan oh, au yajid rihan asije yeah. akikata sala yake kwa wasiwasi tu itakuwa itakuwa aikate sala kwa uhakika na uyakini mpaka asikie harufu tena isikie ndo katika mwili wake wanasema katika lugha ya Kiswahili ya ndani asikie vundo lile vundo lile linatoka kwa yeye au asikie pumzi imetoka aisikie si kwa maana ahisi na ndio maana kuna mafundisho ya kusema hmm. kadhabta Barabara. Eh, hii inasemwa kwa sauti au na unaleta kimya kimya. Fi qalbi, fi qalbi al-insan. Nani nafsi mwanadamu amwambie shetani kadhab. Mtazamaji labda tukupe na wewe faida kama anavyotufundisha Sheikh. Eh, unaweza kujihisi umetokwa na upepo lakini ni shetani ambaye eh, anakuchezea chezea. 
basi mwambie muongo kadhapta muongo lakini uh, sio katoa kwa sauti imamu akiwa akisoma Qur'an anaweza kudhani kama unamwambia yeye muongo useme katika nafsi yako na haya ndio mafundisho <laughs> uh, wakati mwingine baadhi ya kina mama wamekuwa kipata damu ambazo wafahamu ni damu za aina gani ambazo sio hezi zinatoka zinatoka je yatampasa kuyaacha haya ambao ameyaacha akiwa katika siku zake ada ya mwezi au damu hii nini ambacho kitajiri kwa, kwa, kwa mwana mama huyu hii Sheikh Rashid inotoka baada ya kumalizika kwa ile ada na mazoea inaitwa damu ya istihadha yani damu ya ugonjwa ambayo kwamba ilithibiti katika zama za mtume alikuja sahaba wa kike kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akamweleza kuwa ana imraa kathira tu istihadha mimi mwanamke ambaye kwamba nasibiwa sana mm. na istihadha afa ada'u salati wa saumi je naruhusika kuendelea yeah. kuacha kusali akamwambia la la usiache kusali bali hii ni rukdatin min rukadhi shaitan yeah. ni vitimbi miongoni mwa vitimbi mm. vya bilisi sasa nini tiba yako madam masiku yanaendelea kawaida yako shaondoka kama ilikuwa ni siku tatu ghafla mm. imekuwa siku nane kama ilikuwa ni siku kadhaa ghafla imezidi rejea katika ada na mazoea ya kawaida uliokuwa unayo mwanzo kama zilikuwa ni siku zake mtu tatu aendeleze zile zile siku tatu siku ya nne aoge lazima tuongeze nukta hapo namsha je na bwana huyu anaweza kupewa haki yake ya ndoa katika hali kama hii istihadha haingii na hevu hevu inamzuia asimuingilie mm. ina, ina, inaingia vile vile asifunge inaingia vile vile asifanye tawaf na tuliozungumza mwanzo lakini istihadha haichukui hukumu hiyo istihadha ni damu damu ya marad ni damu ya ugonjwa ambayo kwamba haimzuili mwanamke mwanamme kumuingilia huyo mkewe uh, ukiwa katika mahakama ya kadhi miongoni mwa mambo ambayo tumesikia wanawake wakilalamika sana hmm. kaniacha nikiwa katika siku zangu Na. kaniacha nikiwa katika siku zangu Na. Na. Na hii talaka ni fursa ambayo ukapewa mwanamme sahihi sahihi uh, je inasibu au inasihi mwanamke uh, akiwa katika ada yake katika mazungumzo tunazungumza mwanzo Sheikh Rashid ya darasa letu hili hmm. na kipindi chetu hichi kuwa mwanamke anapokuwa katika siku zake jambo la mwanzo haruhusiwi kusali. Na. Jambo la pili haruhusiwi kufunga. Yaani ni haramu. Jambo la tatu haruhusiwi mwanamke huyo kutufu katika Al-Kaaba. Kama alivyo Abu Aisha illa ghayra annaki la tatufi. Hmm. Usijue katufu katika beiti katika ile Al-Kaaba. Jambo la nne ambalo haruhusiwi mwanamke huyu ni kuingiliwa na mm. jambo la tano ni hili lolo lisema kupewa mm. talaka ya ayuha nabiyu ewe mjumbe wa Allah idha talaqtumun nisa mtakapokusudia wewe na wafuasi wako kuwapa talaka wanawake fatalliquhunna liiddatihinna muwape talaka wakiwa katika hali ya usafi hali ya usafi kwa maana mbili wasiwe katika siku zao wala wasije wakawa wameingiliwa yani wasije wakawa katika siku zao haifai haram na wasije wakapotalaka katika hali ambayo kwamba Sheikh Rashid toka amaliza kuingia katika siku zake mpaka anakaribia kuingia katika siku zake nyingine kati na kati sija kati hali kashaingiliwa hapa ukimuingilia haifai kumpatalaka haram na said mtoto wa una maana kwamba talaka ambayo itotoka katika hali hii haitokuwa talaka la mwanzo Sheikh Rashid katika hili kufahamu kwanza huyu mtu kama atotoa talaka katika hali hii kashafanya jambo la haram hili pointi ya mwanzo kabisa akimpa talaka mwanamke katika kipindi cha siku zake wanawazuoni wote wamekubaliana kuwa la qadir takaba kabira min alkabai wewe shehe una una, una maana kwa huu ni ushindi kwa baadhi ya kina mama naam na. ambao wameacha wakiwa katika ada zao ni na. fursa kurudi majumbani ni la mwanzo Sheikh Rashid kwanza tuwafahamishe kuwa hii ni haram haifai kumpata talaka, talaka katika hali hii hmm. alafu arejee zake nyumbani lakini swali lolokusudia Sheikh Rashid ni kwa je talaka ina sihi au isihi aiwa hii ni masala ya wanaozuoni umetofautiana katika rai mbili wapo leo na tuweke nukta hapo na mtazamaji wa Alfata TV tunaachwa mkono na muda eh, swala hilo tafadhali usikose kwa nasi katika sehemu ya pili ya kipindi chetu uh, unaweza kutupata kupitia ukurasa wetu wa Facebook andika Alfata TV hal kadhalika Twitter na Instagram bila kusahau ukurasa wetu mama wa YouTube utasoma mengi na utajionea mengi andika Alfata TV Tukizungumzia mwanamke na ibada ya sala na funga kwa muktasari kabisa lakini ukipitia kurasa zetu utaweza kuyaona mengi. Nilikuwa niko naye Sheikh Hamis bin Shaban. Mimi ni Rashid Salim Muhammad. Inshallah kumalizika kwa haya ndio maandalizi tena inshallah ya mambo mazuri bi idhnillah. Kuwa nasi ujifunze mengi. Sheikh jazakallahu khairan. Amin jamii ya muslimin. Allah ibarik fiik. Allah ikhalli.